జాబ్ కావాలంటే కోడింగ్ పక్కా రావాలన్నారు అయిపోయి తర్వాత కథ ఏంది మరి నెక్స్ట్ ఏం చేయాలి దానికి ఆన్సర్ అయ్యి ఈ వీడియో సోది ఏం లేకుండా డైరెక్ట్ గా ఆన్ పాయింట్ చెప్పేస్తా మీరు కూడా ఒక బుక్ పట్టుకొని కూర్చొని ఎక్కడ స్కిప్ చేయకుండా చూడండి బట్ ఆన్ వన్ కండిషన్ నియో ఎక్స్ప్లోర్ ని ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసేసుకొని గంట కొట్టేయండి అండ్ ఇన్స్టాగ్రామ్ లింక్ ఇన్ లో కూడా నన్ను ఫాలో అయిపోండి స్టార్ట్ చేద్దామా మరి మీది బేసిక్ కోడ్ అంటే సింటాక్స్ డేటా టైప్స్ కండిషనల్స్ లూప్స్ అరేస్ ఫంక్షన్స్ వరకు అయిందంటే మీరు కాంపిటేటివ్ కోడింగ్ స్టార్ట్ చేసేయచ్చు ఎందుకంటే ప్లేస్మెంట్స్ లో ఫిబనాకి సమ్ ఆఫ్ టూ నెంబర్స్ లాంటి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ కంటే కూడా ఒక స్టోరీ ఫార్మాట్ లో పెద్ద ప్రాబ్లమ్ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి దానికి రకరకాల టెస్ట్ కేసెస్ అండ్ కాంప్లెక్సిటీస్ ఇచ్చి కోడ్ రాయమంటారు అలా రాయాలంటే ఆ ఫార్మాట్ మీద గ్రిప్ ఉండాలి టెస్ట్ కేసెస్ అండ్ కాంప్లెక్సిటీస్ గురించి అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి లాజిక్ బిల్డింగ్ రావాలి అండ్ ఇవన్నీ రావాలంటే కన్సిస్టెంట్ గా ప్రాక్టీస్ ఉండాలి అందుకే ముందు అన్ని నేర్చుకున్నాక స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటే బిస్కెట్ అవుతుంది అందుకే ఇప్పటి నుంచే స్టార్ట్ చేయండి అసలు మీకు కాంపిటేటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ అంటే తెలియకపోయినా అది ఎలా చేయాలో గైడెన్స్ కావాలన్నా ఈ వీడియో చూడండి అండ్ ఒకవేళ మీకు లాజిక్ బిల్డింగ్ లో ఇబ్బంది అవుతుంది అంటే గనక ఈ వీడియో చూడండి ఇంకా నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకోండి అంటే ఊప్స్ కాన్సెప్ట్స్ ఈ థియరీ అయితే పక్కా ఇంటర్వ్యూస్ లో అడుగుతారు సో థియరీ క్లియర్ గా అర్థం చేసుకోండి అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చూసుకోండి నెక్స్ట్ అది అయిపోయాక డేటా స్ట్రక్చర్ స్టార్ట్ చేయండి మీరు హై ప్యాకేజెస్ కొట్టాలంటే డిఎస్ మస్ట్ అన్నమాట చాలా ఇంపార్టెంట్ డిఎస్ లో మంచి గ్రిప్ ఉంటే అమెజాన్ లాంటి తోప్ కంపెనీలో ఎస్డిఈ రోల్ కొట్టచ్చు ఆఫ్ క్యాంపస్ లో అయినా కూడా సో డిఎస్ నేర్చుకోండి డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఆబ్వియస్లీ హార్డ్ ఉంటాయి చాలా హార్డ్ ఉంటాయి సో లాస్ట్ వరకు తెచ్చుకోకండి వీలైనంత ఫాస్ట్ గా స్టార్ట్ చేయండి అండ్ డిఎస్ నేర్చుకోవడానికి బెస్ట్ యూట్యూబ్ ఛానల్స్ అంటే అప్నా కాలేజ్ అండ్ ఫ్రీ కోడ్ క్యాంప్ ఇంకా చాలానే ఉంటాయి బట్ నేను డిఎస్ నేర్చుకునేటప్పుడు నాకు బెటర్ అనిపించినాయి నేను మీకు సజెస్ట్ చేశాను అండ్ నేను డిఎస్ నేర్చుకునేటప్పుడు చాలా ట్రై చేశాను లిటరల్ గా ఎన్ని వీడియోస్ చూసానో ఎన్ని బ్లాగ్స్ చదివానో నాకే తెలుసు కానీ నాకు ఎక్కడ బోర్ కొట్టకుండా ఇలా మైండ్ లో ఫీడ్ అయిపోయిన ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంటే మాత్రం ఫ్రీ కోడ్ క్యాంప్ ఫ్రీ కోడ్ క్యాంప్ ఛానల్లో గ్రాఫ్స్ వీడియో చూసాను నాకు చాలా అంటే చాలా హెల్ప్ అయింది ఇదేం పెయిడ్ ప్రమోషన్ కాదు కానీ ఎందుకు ఇంత అలా చెప్తున్నానంటే నాకు గ్రాఫ్స్ ట్రీస్ అసలు అర్థమే కావు నేను స్టాక్స్ క్యూస్ లింక్ లిస్ట్ ఎప్పుడో నేర్చుకున్నా బట్ ఈ గ్రాఫ్స్ ట్రీస్ లో మాత్రం అట్లీస్ట్ టెన్ పర్సెంట్ అండర్స్టాండింగ్ కూడా లేదు దాని ఇంప్లిమెంటేషన్ అసలు అర్థమయ్యేదే కాదు అలాంటిది ఈ వీడియో చూశాక మళ్ళీ నేను వేరే ఏం రిఫర్ చేయలేదు ఆ వీడియోని మంచిగా ప్రాక్టీస్ చేస్తూ చూసి హ్యాకర్ ర్యాంక్ లో ట్విస్టెడ్ గ్రాఫ్ కోడ్స్ కూడా రాయగలిగాను సో అంత మంచి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇచ్చినందుకు ఆ ఛానల్ కి ఆ సార్ కి ఎన్ని సార్లు థ్యాంక్స్ చెప్పినా తప్పలేదు అండ్ డిఎస్ లో సరైన ఎక్స్ప్లెనేషన్ దొరక్క ఇబ్బంది పడుతున్న స్టూడెంట్స్ కి కూడా హెల్ప్ అవుతుంది కాబట్టి ఐ సజెస్ట్ ఫ్రీ కోడ్ క్యాంప్ కాంపిటేటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ చేస్తూనే ఉండాలి లెవెల్ పెంచుకుంటూ రావాలి బేసిక్ ఇంప్లిమెంటేషన్స్ చేయగలుగుతుంటే అంటే వెరీ ఈజీ లెవెల్ కోడ్స్ చేసేయగలుగుతున్నారంటే ఈజీ లెవెల్ కి రండి అవి కూడా గ్రిప్ వచ్చాక నెక్స్ట్ లెవెల్ కి రండి ఆల్గారిథమ్స్ ఇంప్లిమెంట్ చేయండి కొన్ని స్టాండర్డ్ ఆల్గారిథమ్స్ ఉంటాయి లైక్ కడానే ఆల్గారిథమ్ బైనరీ సర్చ్ ఇలాంటివన్నీ నేర్చుకుంటూ ప్రాక్టీస్ చేయండి మోస్ట్ ప్లేస్మెంట్ క్వశ్చన్స్ లో ఇలాంటి ఆల్గారిథమ్స్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ అండ్ డిఎస్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అనమాట సో డిఎస్ ఇంప్లిమెంట్ చేయండి డిఎస్ఏ లిస్ట్ చేయండి సో ఇది మెయిన్ అన్నమాట బట్ ఇవి కాకుండా కోడింగ్ డిఎస్ఏ కాకుండా మెయిన్ ఇంటర్వ్యూస్ లో అడిగే అదర్ సబ్జెక్ట్స్ ఏంటంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ నెట్వర్కింగ్ డిబిఎంఎస్ అడుగుతారు అండ్ ఇంకా మీ రెజ్యూమ్ లో మెన్షన్ చేసినవన్నీ కూడా అడుగుతారు అనమాట అండ్ ఎగ్జామ్ క్లియర్ చేయడానికి ఆప్టిట్యూడ్ కూడా వచ్చి ఉండాలి బట్ ఇవి ఈజీ ఫాస్ట్ గానే నేర్చేసుకోవచ్చు సో ఫస్ట్ ఈ డేటా స్ట్రక్చర్స్ మీద ఫోకస్ చేయండి ఇప్పుడు ఒకసారి మొత్తం సింపుల్ గా ఒక ఫ్లో చాట్ లాగా దేని తర్వాత ఏది అన్నది సమరైజ్ చేసేస్తాను ఇది రాసుకోండి ఫస్ట్ కోడింగ్ ఫండమెంటల్స్ నెక్స్ట్ అడ్వాన్స్డ్ కోడింగ్ అంటే ఊప్స్ కాన్సెప్ట్ అండ్ నెక్స్ట్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ నెక్స్ట్ అదర్స్ అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ నెట్వర్కింగ్ డిబిఎంఎస్ అండ్ అదర్ స్కిల్స్ మీరు ఏవైతే నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో మీ జోన్ కి సంబంధించింది మీ రోల్ కి సంబంధించినవి అండ్ ఇది వచ్చేసి కాన్సెప్చువల్ జర్నీ అనుకోవచ్చు ప్యారలల్ గా మీ ప్రాక్టీస్ కూడా ఉండాలి కోడింగ్ ఫండమెంటల్స్ అయిన దగ్గర న
ఫండమెంటల్స్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ సరిగ్గా నేర్చుకోకుండా కాంపిటేటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ స్టార్ట్ చేసేసి అడ్వాన్స్డ్లో వేలెట్టి నాకు ఏం వసలు లేదంటున్నారు చాలా మంది మీరు కోడింగ్ ఫండమెంటల్స్ ప్రాపర్గా నేర్చుకోండి మీకు ఏది రాదు ఎంత టైం స్పెండ్ చేసినా ఏం చేసినా రాదు బేసిక్ కోడింగ్ అండ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ గట్టిగా ఉండాలి అప్పుడే ఫర్దర్గా ఇవన్నీ చేయగలుగుతారు లేకపోతే లూప్స్ వస్తాయి ఇఫెల్స్ వస్తాయి కానీ కోడ్ రాయనికి రాదు హ్యాకర్ ర్యాంక్ కోడ్ చెఫ్ ఓపెన్ చేసి పది పదిహేను సార్లు క్వశ్చన్ చదవడమే తప్ప కోడ్ ఎట్లా స్టార్ట్ చేయాలో అర్థం కాదు రాసిన కోడ్ ఎంత కరెక్ట్ కాదు అర్థం కాదు సో ఫండమెంటల్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఫస్ట్ ఫోకస్ ఆన్ దాట్ అండ్ దెన్ ఫాలో ది జర్నీ ఐఎమ్ వెరీ ప్రౌడ్ అండ్ సూపర్ హ్యాపీ టు సే దిస్ మా నియో ఎక్స్ప్లోర్ పైథన్ కోర్స్ కంప్లీట్ చేసిన స్టూడెంట్ స్క్రాచ్ నుంచి అంటే అసలు కోడింగ్ అంటే ఏం ఐడియా లేకుండా స్టార్ట్ చేసి ఇప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ గా ఇంప్లిమెంటేషన్స్ చేస్తున్నారు చాలా పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ వస్తుంది కాన్సెప్ట్స్ తో పాటు ఇంప్లిమెంటేషన్ కూడా చేయగలుగుతున్నారు కోడింగ్ అసైన్మెంట్స్ ద్వారా లిటరలీ వాళ్ళ నోట్స్ చూసినప్పుడు వాళ్ళ ఫీడ్బ్యాక్ చూసినప్పుడు నాకు చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది బికాస్ నాకు వచ్చింది నా స్టూడెంట్స్ కి నేను అర్థం అయ్యేలా చెప్పగలుగుతున్నందుకు నేను కోర్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయగానే చాలా మంది నా మీద ట్రస్ట్ ఉంచి నా కోర్స్ తీసుకున్నందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీరు పెట్టుకున్న నమ్మకానికి మీరు తీసుకున్న డెసిషన్ కి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ వర్తి ఫీలింగ్ వచ్చేలాగా అన్ని విధాలుగా మీకు హెల్ప్ అయ్యేలాగా కోర్స్ డిజైన్ చేశాను ఇప్పటికీ నా స్టూడెంట్స్ తో కాంటాక్ట్ లోనే ఉన్నాను లింక్డ్ ఇన్ లో కానీ కోర్స్ పేజ్ లో కానీ వాళ్ళు ఏం డౌట్ అడిగినా ఏమైనా ప్రాబ్లమ్ చెప్పినా అవి క్లియర్ చేస్తూ యూజర్ ఫీడ్బ్యాక్ తో ఇంప్రూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నాను చాలా ఎఫర్ట్స్ పెట్టి డిజైన్ చేసుకో చేశాను నేర్చుకోవాలన్న ఉద్దేశం ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి రీచ్ అయ్యేలా నా ప్రయత్నం నేను చేస్తున్నాను మీరు కూడా సపోర్ట్ చేయండి అందరికి షేర్ చేయండి కోర్స్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తున్నాను పక్కా చెక్ చేయండి అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే డెఫినెట్ గా తీసుకోండి మీకు ఏం డౌట్ ఉన్నా కోర్స్ గురించి నా లింక్డ్ ఇన్ లో అడగచ్చు ఆర్ నాకు మెయిల్ చేయొచ్చు అండ్ నన్ను ఇన్స్టాగ్రామ్ అండ్ లింక్డ్ ఇన్ లో డెఫినెట్ గా ఫాలో అయిపోండి అండ్ నియో ఎక్స్ప్లోర్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేసేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ డూ లైక్ షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు నియో ఎక్స్ప్లోర్ ఇంకా మరి మన లర్నింగ్ జర్నీ స్టార్ట్ చేద్దామా ప్రోగ్రామింగ్ సో ఇప్పుడు మీరు నేను కమ్యూనికేట్ అవ్వడానికి మాటల్ని యూజ్ చేస్తున్నట్టు మనం మిషన్ తోటి కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అని అనుకుంటే ఈ ప్రోగ్రామింగ్ యూజ్ చేస్తామన్నమాట సో మనం మాట్లాడుకోవడానికి ఎలా అయితే డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయో లైక్ తెలుగు హిందీ ఇంగ్లీష్ అలాగే మనం కంప్యూటర్ తోని మాట్లాడడానికి డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయన్నమాట లైక్ సి ఫైతన్ జావా అయితే మనం ఈ కోర్స్ లో పైతాన్ నేర్చుకుంటున్నాం సో ఈ పైతాన్ వచ్చేసి వెబ్ డెవలప్మెంట్ లో యాప్ డెవలప్మెంట్ లో ఏఐ లో ఇలా చాలానే అప్లికేషన్స్ లో యూజ్ చేయొచ్చు మనం ఈ పైతాన్ ఆర్ ప్రోగ్రామింగ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక రెస్టారెంట్ కి వెళ్దాం ఫుడ్ ఆర్డర్ ఇచ్చేటప్పుడు అసలు మొత్తం ఎంత అయింది అని క్యాల్కులేట్ చేయాలి అనుకోండి ఫట్ట మనీ ఫోన్ తీసి క్యాల్కులేటర్ లో చెక్ చేస్తాం కానీ అసలు ఎప్పుడైనా ఆలోచించారా ఫోన్ లో ఉన్న క్యాల్కులేటర్ అసలు అడిషన్ కానీ సబ్ట్రాక్షన్ కానీ ఎలా చేస్తుంది అని సో ఎలా అంటే మనకి చిన్నప్పుడు మన టీచర్స్ అడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్స్ నేర్పించినట్టు ఒక మెషిన్ కి కూడా ఈ ఆపరేషన్స్ ఎలా చేయాలో అనేది ప్రోగ్రామర్స్ నేర్పిస్తారు సో నువ్వు ప్లస్ అంటే టూ నెంబర్స్ ని యాడ్ చేయాలి అండ్ మైనస్ అంటే టూ నెంబర్స్ ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి ఇలా సెట్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ రాస్తారనమాట ప్రోగ్రామర్స్ అంటే ఈ క్యాల్కులేషన్స్ కోసం ఒక కోడ్ రాస్తారు సో అది సక్సెస్ఫుల్ గా రన్ అయింది అని అంటే మన కోసం ఈ క్యాల్కులేషన్స్ అన్ని కూడా మన కంప్యూటర్ మన ఫోనే చేసి పెడుతుంది